a good night, everybody. How are you? Hi, Renita. Hi, Esmeralda. Hi, Cody. Good evening, power. teacher. Good evening. Oh, yes, chica. The other chicas? Ah, oh, no. Oops. Allá parece muy. <laughs> oh, no. Ni modo. Dijimos Girls Day, pero no, it's not Girls Day, right? That. Okay. Ni modo. Hola, Moy. ¿Cómo estás? How are you? A ver, ¿qué le pasó al Moy hoy? Se fue por un café. No, Moy creo que no toma café. It's too young for that. Hi, Moy. ¿Cómo le va? Ayer, ayer tenía problemas sí. con el internet, ¿verdad? Sí, no me pude conectar. Casi toda la clase fue así desconectado porque se fue. Ay, muchachito. Sí, es que creo que era porque estaba raining a lot, ¿verdad? Raining a lot. Pero me alegra sí, que bastante. verlo acá. Eso es muy bueno. Fíjense que yo le estaba diciendo a Reinita, hoy es eh, noche de chicas y ¡pups! Aparece usted yo, ¡ups! Ya no. <risa> <risa> no anymore. ¿Cómo le ha ido este día, Moy? Cuente. Eh, un poco cansado. ¿Por qué, Moy? Diga. Eh, de clase de la... <risa> Porque clase tuve de la cuatro horas de... Sí, cuatro clases seguidas de la la universidad entonces mm. sí, el día. me imagino y sigue estudiando vea y sí, justo ahorita estoy cursando el tercer año de la carrera ya Ups. no imagínese si todavía sigue aquí en inglés wow lo felicito tiene buenas neuronas usted entonces se le va a acabar rápido <risa> oh, mentira se regenera y no se preocupe ya ya pasé por eso muy así que le entiendo perfectamente Ay, yo, yo creo que yo hasta, yo hasta resolvía mis casos en, en, en mis sueños. Vean, una gran cosa ahí. Pero mire, a pesar de que le ha tocado pesado, pero usted está aquí y eso es muy importante. Me alegra verlo. Sé que mentalmente está agotado, ¿verdad? Espero que se haya comido, que sea una galleta. Y si no, si tiene hambre, usted no se preocupe. Oiga, puede ir a traer algo, tomar algo. Tranquilo, yo estoy bien. Porque sin combustible no funciona la cosa. Pero me alegra que usted haga el esfuerzo de estar acá. Shows your commitment. Commitment es eh, el hecho de echarle ganas, pues, de seguir adelante. Ese es un commitment. Así que lo felicito. Muchísimas gracias, Moy, por estar aquí. También, mire, tenemos a Eduardito, ya José, él ya está, así que no es el único Moy que está solito, el pobre Moy, solo el, él estaba de chico, pero ya están otros chicos más, ¿verdad? Tenemos a Iris ahorita, tenemos a Esmeraldita y tenemos a Reggie. Muy bien. Bueno, Moisés nos estaba contando que it was a tough day for him, full día muy duro. What about you guys? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Josael, ¿cómo estuvo su día hoy? How was your day? I'm very tired. Very tired también. Mm -hmm. Híjole, acaba de llegar. Uh, yes, teacher. Wow. Pero mire, gracias por echarle ganas y estar aquí. Shows your commitment. Muy bien. Y, igual a Reinita. Reinita tiene una cara de sueño que para qué le cuento, pero, pero ahí va, ahí va, echándole ganas, porque la pobre Reinita se levanta a las 4 de la mañana. Uf. Ni se imagina. No, si me imagino, ya me va a tocar a mí. Ya me dijeron que me van a cambiar horario. Pero no es este, serio. no este, no este, no este. Es de, de mi trabajo, de mi otro trabajo. Um, Ándale, a partir del primero de agosto, usted está bar duro ya. Ay, no. Oh. Solo por un día y los otros días voy a tener otro horario. Solo un día tengo un horario diferente y todos los demás tendré el mismo horario. Ay, Dios ¿Y es mío. ¿Y teacher o, o... No, yo... la pregunta? Eh, no. No, es otra cosa. Ah, ok. Sumamente diferente. Pero siempre tiene que ver con el área de inglés. O sea, yo hablo inglés todos los días y todo el día. Solo con ustedes hablo un poquito de español. Así que si a veces tropiezo, lo siento mucho, pero no estoy acostumbrada. Oiga, así que a veces se me siente un acento medio raro, entonces es, por, es precisamente por eso. Ay, así que a partir del de de lunes 1 de agosto, o primero de agosto, creo que sí, primero de agosto se dice. Eh, pues voy a empezar a trabajar ya a las 6 de la mañana, estaré ya trabajando, entonces, bueno. Oye, la, tiene que madrugar más. Ay, sí. Ay, no, ya no. Es bien Imag rico levantarse a las 3 de la madrugada. No, a mí no me llega. <ríe> no, le digo porque un sueñito que, ay, usted quisiera agarrarse de la cama, pero no puede. 
Ay, no. Yo siempre me quiero agarrar de la cama, ¿eh? A veces me tomo mi, mi, mi nap. ¿Se acuerdan que nap es siesta? Entonces, uh -huh. sí, a veces sí para recargar baterías, porque si no, no voy ya. Ya la, la vejez me está pasando factura. Teacher. Good night, William. ¿Cómo estás? Adita también ya está aquí. Qué bueno. A María Elena también ya está aquí. ¿Quién va? Good evening. Muy bien. You just came on time. Vinieron a tiempo. Está mucho chalaqueando con Reinita. Muy bien. Del de schedule. Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, antes de empezar el día, yo necesito un voluntario para que me escriba la, la, pues, la fecha de hoy. Y muchísimas gracias, vos, a él por ser ahí partícipe y echarle ganas y toda la cosa. Híjole, haga lo mejor que puedo. Usted puede. Acuérdese que es jueves, perdón, jueves no, vea, martes, no, ¿verdad? Martes. Ay, dicho, ya quiere terminar, ya quiere terminar. Queremos no. que sea jueves. Vaya, gracias, yo sé, yo sé que ya te aburrí, pero no importa, démosle. Me vas a aguantar no, no, los tres jueves, días más. No, jueves porque pues ya uno dice, ay, es viernes, ya es el último día para ir a trabajar. Exacto, bueno, para los que trabajan weekends, vea, porque hay unos que trabajan Weekdays estamos nosotros, pero hay unos que son weekends también y les toca complicado, ¿verdad? Pero bueno, sí, es eh. cierto, tenés razón. A ver, José, él, no me pague la cámara, ¿qué onda? ¿Qué dijo usted, Nel? Vaya, muy bien. Ya, teche. Vaya, ya, hoy, te creo, teche. hoy es martes, ¿verdad? Uh -huh. Vaya, dejemos que José, él haga lo mejor que él puede y luego vemos si le, le apoyamos en algo, esté tranquila. Jancy, buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Good evening. Good evening. Hoy vamos a estar ahí con todo. Hoy vamos a ver muchas cosas, chicas. Pero estoy esperando ahorita a que José él escriba, pues, eh, la Today's Date, ¿verdad? Vamos a ver ahí. José, lo que no te vas a tardar toda la, toda la, la clase, no hay problema. <risa> no te hicieron ahorita luego. Vale, pues, dale, pues. Vale, está. Muy bien. Pero, pero, pero no en el WhatsApp, uh -huh. sino en el de Zoom. Ah, sí, sí, sí. Ahorita. En el WhatsApp le había mandado. Vic, no. No, <ríe> no, no, molestando, molestando. <ríe> My man, Victor. Uh -huh. Aquí está Vic. Muy bien. Estamos ingresando más chicos y más chicos y más chicos. A Moy casi no lo veo. Ahorita solo le veo la gorrita. <ríe> Muy, te estoy molestando. Thursday 26. Ah, casi. Fíjate que en realidad está casi bien escrita. Ay, good night. Good night, Victor. Ajá. Pero hay tres cositas que podríamos mejorar un poquito. Separarla. Bueno, dos cosas en realidad. No, no, no. Julio entre 26. Ajá, es July 26, cabal. Muy bien. Y como, okay. y, y jueves y July se escribe con qué letra? ¿Con uh -huh. T mayúscula o minúscula? Con T mayúscula. Mate mayúscula. ¿Y Julio? Uh -huh. Con J Muy mayúscula. Bien. Muy bien. Hazlo otra ajá. vez. Tú puedes. Ahorita, ahorita. Ok. Hey, aquí tenemos, ¿a quién más tenemos? Esmeralda, Claudi. Muy bien. Mr. Herson está aquí. Muy bien. Good, good night, sir. Tenemos a Andreita. Muy bien. Very good job. Tenemos a Iris, uh -huh, ya viene más, muy bien. ¿Quién más está conectando por ahí? Uh -huh. Thursday. Casi perfecto. Otra vez me equivoqué. En una cosa nada más, en el orden de algo, del mes y del nombre, y del número, perdón. ¿Del mes? Y del, bueno, y del número. Es Thursday, July 26, no 26 July. Ah, sí, se me olvidó. Cierto, dale otra vez, pues, tiempo. dale. Perdón, perdón. No, no se preocupe, no tiene por qué disculparse. La práctica al ser maestro. Qué bueno fue. <risa> en serio que sí, ¿eh? Sí, tiene razón, teacher. The more you practice, ya vas a ver que ya después ya no se te va a olvidar. No es lo mismo que veas a otros hacerlo o decirlo que tú lo hagas. Está fácil, decía yo, pero es que era difícil. Fíjate que no, solo es cosa de recordar. Thursday, July. Ah, hoy sí, mira. Bravo, very good job. Hoy es, hoy es martes. Hoy es, pero martes. hoy es martes. Hoy es martes. Ah, y que no, Sunday, Monday, Tuesday, que no Tuesday. Así que, no, pero ah, es sí, Tuesday. jueves. Estoy... Jueves, vos estás diciendo un jueves. jueves. Estoy... Ya ven que sí, le dije que, que todo el mundo quiere que, <ríe> quiere que ya acabe la semana. Qué bárbaro, no, hombre. <ríe> Es que están hablando de web. Ay, pues sí, yo sé. Entonces te quedó por culpa de la reinita, pues. 
Esta reinita que siempre interrumpe. Monday, Monday. Tuesday. <laughs> Tuesday. Tuesday. ¿Cómo se escribe Tuesday, guys? How you, do you write Tuesday, Tuesday. in English? Hey, Tuesday. Ronald. Buenas noches. Hey. Good night. Good night. Tuesday. ¿Quién se lo dicta a Josael? No. Ah, sí. No, ¿quién se lo dicta? Ya no me acuerdo. A ver, Jazzy, deletriale, de, 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 muy bien, José Eduardo, gracias. ¿Ya lo viste? Ah, o sea, sí, te Va, dale, gracias. hoy sí, dale, tú puedes. Este José Eduardo sí, parece Piri González. <risa> me dejó con la, con la primera letra en deletrear. Sí, tú estabas como el lento Rodríguez, <risa> pero no importa, no te preocupes. El Ento Rodríguez es, el, es, el, es el, el hermano o el primo de Speedy González, creo yo. Uno de dos. Pero no me acuerdo pistola. si es el, cher, el hermano o el primo, pero creo que es el primo. Si te ves bien, Ronald, no te preocupes, está bueno en los colochos. <risa> ah, la coma me faltó, señor, pero así dejémosla, digo yo. No, nada. No. Ah, ya mucho de error. Yo sé, sí. no importa, dale, no, nada. I want perfection. En esto. Okay. En ese, sé que no somos perfectos, pero en esto sí lo puedes hacer bien. Ok, dicho. Porque por eso yo te lo pondría malo, fíjate. Por eso, nada más. Sí, por la coma, sí. Por la coma. Sí. Ok, dicho. Porque yo soy bien estricta con la grammar y punctuation. ¿Se acuerdan que yo les dije que no importa cómo escriben en español, aunque sí se, se tendría que importar, ¿verdad? Pero en inglés sí me escriben bien. Okay. ¡Eso! Good job. No, that's media good. Hora de la clase. No, hombre, ya media hora después no me entiendes. <risa> good ser. job. Good job. Woohoo. Mira, punch. Excellent. Good job. ¿Ves? Nunca se te va a olvidar. Jamás en la vida, ya vas a ver. Te felicito. Excellent job. Hoy sí. Hey, chicos, hablando de pulpo fotales y periquitos voladores, <ríe> este, ¿alguno de ustedes practica algún deporte? Do you practice any sports? No, ah, comer. Aparte de comer, que por eso tienen, <ríe> te, tienen bastante así con muscle of cachetes. Eh, no, aparte de eso. ¿Y el gym? ¿Y el gym? O sea, ok. Yo, yo el gym, pero en CrossFit. Que CrossFit. Ajá. Crossfit. Varias sí, disciplinas. Cross... Sí, CrossFit, yo sé, yo sé qué es. Bueno, muy, bueno. también Reinita Valjean. ¿Quién más? ¿Algún otro sport? ¿Fútbol? ¿Básquetbol? ¿Béisbol? ¿Voleibol? El bowling también cuenta. Y el billar también. O el pool. Ajá. Pues yo yo corro en el carro. Tú, pool. Muy bien. ¿Y tú, María Elena? Yo corro, pero en el carro. Le Bárbara, dije. gran Fast and Furious. <risa> Excelente. Muy bien. All righty. ¿Una cerveza? Eh, no, eso no cuenta, Vic. <risa> A ver. Uh, ¿Qué más? Dormir. ¿Qué más? ¿Swimming? ¿No? Actualmente, si lo hacemos o si lo hicimos. Bueno, si lo, si lo hacen, porque yo creo que ahorita ya no por el tiempo, ¿verdad? Pero, aunque no, antes me imagino que sí practicaban más porque tenían más tiempo, cuando estaban como solteros, solteras, ¿verdad? Más jóvenes. O el, o el colegio. O el Ajá, colegio, básquetbol. exacto. Bueno, aunque no lo practiquen, pero ¿qué deporte les gusta? Which sport do you like? Fútbol. Fútbol, ¿qué más? Swimming. Swimming. What Softball. Else? Softball. Balonmano. Balonmano. Volleyball. Yo, balonmano es handball. Muy bien. ¿Qué más? Pool. Ernesto. Ronald. Ronald, ¿verdad? Que billar. Pool. ¿Qué más? Volleyball. Volleyball. Muy bien. Y me imagino que. Basketball, ¿no? Baseball, ¿no? ¿Ya? Basketball. Tenían su equipo favorito, ¿verdad? Los Lakers, los, los Bulls, ¿cuáles eran los otros? Los Pistons de Detroit. Boston. Los Boston Celtics, right? Mm -hmm. Exactamente. Muy bien. Ok. ¿Perdona? ¿Oscarito? No, de Utah, pero no recuerdo que, cuál es. Utah. El, ¿no? Uy, sí. Ahí es cierto. Yo, yo tampoco, fíjate. Eso sí, yo no me acuerdo. Pero ya, yo sé que te referí que ya era más que toda la época de mis hermanos. Yo me acuerdo de los que más veían los partidos, que eran los Bulls y los Lakers. Eso sí me acuerdo yo. 
Y los Boston Sí, los Bulls y los Lakers eran bien... Ajá, sonado. bien famosos, porque eran los que más veían. Entonces yo como estaba chiquitica, entonces, porque yo soy la menor de todos mis hermanos, entonces pues yo me acuerdo lo que más, lo, de los partidos que más veían ellos. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, chicos, viendo un vídeo, como, casi como el vídeo de ayer, que es para introducción del tema que estamos viendo acerca de sports. Fíjense que nosotros en Estados Unidos tenemos sports eh, mira esta florcita del Carmen ya me dio sueño bien chévere está line on the bed bien rico con la almohadita y todo muy bien este tenemos sports que practicamos en spring que es primavera summer que es verano winter que es invierno y fall que es otoño sí fall es cuando caen las hojitas nosotros acá en el Salvador verdad que solamente tenemos dos estaciones Yes. Yeah. Que es verano e invierno, ¿verdad? Yes. Ajá. Summer, and winter. Summer and winter. Muy bien. Pero allá sí tenemos las cuatro. Y son bien marcadas. Con este clima medio chiflado, créanme que ya, ya eso sí, ya no, porque qué calor ha estado haciendo. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si vemos el vídeo y después comentamos un poco? ¿Sí? Démosle pues. Vaya, yo hoy sí no me voy a olvidar de compartir el, el vídeo. Sí, lo veo. Hi there. I'm Lisa. ¿Lo escuchan? Yes. Yo creo que lo voy a hacer un poquitico más. Bye. Yes, okay. Welcome to Flushing Meadows Park in Queens, New York. We're here to talk to people about sports. <laughs> On weekends, these soccer fields are crowded. There are soccer teams for kids and for adults. This is Omar. He plays soccer at Flushing Meadows. No, no. Hi, Omar. Hello. So you're playing soccer today. Who are you playing with? With other friends from my country. We have a team. Pausa, no sé si tengo buen, bien, buen el team. On Saturdays and Sundays. We start at 10 in the morning. Soccer is hard, but it's not all hard work. Over there, you can get a snack. They sell hot dogs, empanadas, and other snack foods. There's so much to do here. There are baseball fields, basketball courts, handball courts, and even a cricket field. So, Ian, you play cricket. What exactly is that? That's a good question. Well, it's a team sport. You play it with a ball and bat. There are 11 people on each team. The team with the most runs wins. So, it's kind of like baseball. Yes, it's similar. Cricket is not very well known in the U.S. Mm -hmm. Where in the world do people play cricket? Well, it's popular in Australia, India, South Africa, and England. That's our home. And of course, I can play cricket here at Flushing Meadows. It's great. What sports do you like, Diane? Oh, I love tennis. Do you play tennis here at Flushing Meadows? Oh, no, I don't play tennis. I watch it. Right over there. This is the National Tennis Center home to the U.S. Open. The U.S. Open is an internationally famous tennis tournament. People come from all over the world to watch tennis matches here. But you can play tennis, and you can take tennis lessons here, too. What sports do you like? I like a lot of sports, mm -hmm. but I really like golf. Golf? Can you play golf here, too? Yes, you can. It's mini golf. Yeah. <laughs> My husband takes our kids to the playground, and I can relax. Nice. Flushing Meadows has something for everyone, and you don't need to play sports to enjoy the park. You can also just take it easy. There are many beautiful places to walk in the park, like this. Best of all, you can get to Flushing Meadows easily on the subway from Manhattan. The number seven train takes you right to the park. But where do you get off the train? Just look for the Unisphere. This giant globe tells you that you're in Flushing Meadows. Pretty great, huh? Flushing Meadows welcomes people from all around the world to play sports, watch sports, or just enjoy a day in this beautiful park. Why don't you come for a visit too? Ready? On three. One, two, three. All right. 
¿Cómo se llamaba el lugar? Flushing. Flushing Meadows. Yeah, ya ven que les dije que iban a aprender cultura norteamericana también. Flushing Meadows. Está en New York, en Manhattan. ¿Sí? Muy bien. Chicos, ¿qué sports pudieron ustedes escuchar que ellos eh, eh, dijeron o mencionaron? Béisbol. Béisbol. Tenis. 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 India, South Africa, Africa, en England, sí, exacto, de hecho es de England. Muy England. bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer allí en el, en el lugar donde acabamos de ver? ¿Qué pueden hacer? ¿Para qué van las personas ahí? Mini golf también. Mini golf también, sí, muy bien. Van para practice sports, watch a sports. A practicar para ver. Ah, ajá. Para también entrenar, ¿verdad? Right? Para And entrenar. Have fun. Exactly. Sí, si no tenés ganas de practicar ningún deporte, relax, just fun, ¿verdad? Guys, eh, ahora se lo voy a volver a poner, pero hoy quiero que, diga, que me ayuden en algo. Eh, quiero que presten atención y toda palabra nueva, any brand new word that you heard, que usted escuche, por favor, hágame el favor de escribirla. ¿Sí? New vocabulary. Necesito que escuchen otra vez. Ya van a ver que esta vez lo van a entender mejor. ¿Sí? Pero necesito que escuchen eh, la información y any new vocabulary, escríbanlo en el, en el book que tenga, en el notepad que tenga en la computadora Word, donde sea. Y después vamos a ver el new vocabulary. ¿Les parece? Vamos a ir aumentando nuestro vocabulario en inglés. Entonces, déjenme ver tantito. Lo voy a volver a poner from the beginning. Y entonces ahorita ya lo voy a compartir con ustedes. Are you guys ready? Yes? Ready. All right. That's, that's what I need. Ready. Energy. Ready. Come yes. on. All right. Very good job. So let's listen once again. Hi there. I'm Lisa Kim. Welcome to Flushing Meadows Park in Queens, New York. Mm -hmm. We're here Queens. to talk to people about sports. On weekends, these soccer fields are crowded. There are soccer teams for kids and for adults. This is Omar. He plays soccer at Flushing Meadows. Hi, Omar. Hello. So you're playing soccer today. Who are you playing with? With other friends from my country. We have a team. How often do you practice? On Saturdays and Sundays. We start at 10 in the morning. Soccer is hard, but it's not all hard work. Over there, you can get a snack. They sell hot dogs, empanadas, and other snack foods. There's so much to do here. There are baseball fields, basketball courts, handball courts, and even a cricket field. So, Ian, you play cricket. What exactly is that? That's a good question. Well, it's a team sport. You play it with a ball and bat. There are 11 people on each team. The team with the most runs wins. So it's kind of like baseball. Yes, it's similar. Cricket is not very well known in the US. Mm -hmm. Where in the world do people play cricket? Well, it's popular in Australia, India, South Africa, and England. That's our home. And of course, I can play cricket here at Flushing Meadows. It's great. What sports do you like, Diane? Oh, I love tennis. Do you play tennis here at Flushing Meadows? Oh, no, I don't play tennis. I watch it. Right over there. This is the National Tennis Center, home to the U.S. Open. The U.S. Open is an internationally famous tennis tournament. People come from all over the world to watch tennis matches here. But you can play tennis, and you can take tennis lessons here, too. What sports do you like? I like a lot of sports, mm -hmm. but I really like golf. Golf? Can you play golf here too? Yes, you can. It's mini golf. Oh. <laughs> My husband takes our kids to the playground, and I can relax. Nice. Flushing Meadows has something for everyone. 
and you don't need to play sports to enjoy the park. You can also just take it easy. There are many beautiful places to walk in the park, like this. Best of all, you can get to Flushing Meadows easily on the subway from Manhattan. The number seven train takes you right to the park. But where do you get off the train? Just look for the Unisphere. This giant globe tells you that you're in Flushing Meadows. Pretty great, huh? Flushing Meadows welcomes people from all around the world to play sports, watch sports, or just enjoy a day in this beautiful park. Why don't you come for a visit too? Ready? On three. One, two, three. All right. So, new vocabulary, right? I will open a new a word page here, and then we're going to share the new the new vocabulary. So just bear with me for a couple of minutes. Take it easy. Yeah, I will search it right yes. now for you. So just bear with me. All right, let's see. Let's pull it out. There we go. Okay, let me share right now my screen. Okay, let's share it. You said, take it easy, right? Take it easy. That, that is an expression. It means, um, tomalo con calma. Take it easy. See, ¿Sí? it's an expression. Tomalo con calma, o en otras palabras, al suave. Right? Tomalo con calma. Very good. All right. Sure. Another expression? Eh, y la palabra flashing. ¿Cómo? Flashing, eh, ¿cómo se llama el lugar? Flashing metals. Flashing. Ah, sí. Permítanme. Vamos a cambiar de color. Pero no es, no es flash, es flashing. Es flashing metals. Es flashing metals. Así, metals de medallas. Flashing metals, sí. Um, yo vi que lo escribían con U, no sé si yo vi mal. No. Con A. Ah. Con A. Uh -huh. Very good. Vaya. Démosle. Número tres, ¿cuál era el otro? Co. What? La palabra Co. La palabra Co. 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 Ah, co. Kurt. Tal vez Kurt. Co. ¿Cómo? ¿Dónde lo oíste? Que yo no escuché ninguna palabra de esa. Eh, donde dice de que practica mini, mini golf. Antes de eso, dice la palabra co. Oh. Ah, court. Tal vez dicen court. No, es, es, es golf. golf. Ah, golf. 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 Y es golf, es, 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 el, sí. es el golf, ¿no? El... Luego dice mini golf. Mini golf. Ajá. Ah, dice mini golf. Ajá. Mini golf ah, es... Pero... Ajá. Ah, sí, la la oía que la mencionaba así como co. Sí, es, es prácticamente como lo, lo, lo ella lo dice, lo hizo muy rápido. Mini golf. Ah, ok. Uh -huh. ¿Otra? ¿Otra, chicos? ¿Cómo se dice? Oh. ¿Cómo se menciona la primera, teacher? Buenas noches. ¿Cómo fue? Buenas noches, Jonathan, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue, Jonathan, que no te entendí? Eh, ¿Cómo se pronuncia la primera? Ah, lo que, lo que dijo Eduardo. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Tómala con calma. Uh, hubo, una, hubo algo que dijo, ¿verdad? Dijo soccer field, ¿verdad? ¿Saben qué es soccer field? Ok. Campo de fútbol. Soccer field. Cuando, cuando se refiere al torneo que dice USA Open, eh, ¿eso se refiere al torneo o al estadio? Donde eh, se hace el, 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 el tenis. El, el estadio en sí. También está, por ejemplo, recuerdo que uso otra palabra que no sé si ustedes la cacharon o no. Pero también utilizaba la palabra tennis court. ¿Oyeron que dijo tennis court? Eso significa cancha. Cancha, cancha. de tenis. Tennis court. Sí, está el campo de fútbol y Dice, en la cancha de y tenis. Eso de flash, flash games. Ah, flash game. 
lo de, lo de la segunda. No te entendí, reinita. Es que está bien chiquito el texto. Ah, pero a mí es, ya lo voy a poner esa, más grande, pírese. Esa palabra de fish, fish his medals. Ah, flashing flash. medals. Flashing medals, ese se llama el lugar. Ah. Ese se llama el lugar. Para a petición del público, vea. Vaya. <risa> Much better, vea. Oh, Qué no, barbaridad. Está un poquito choquito ya, teacher. Ustedes, ustedes porque ya no, usted porque ya no, porque todavía furula, teacher, pero yo ya no, dicen. Yo ni, sí. ni, ni con lupa, no me tira. I'm just teasing you. Estoy molestándolo. ¿Cuál era el otro? Ah, dice que estaba también crowded, ¿verdad? Crowded. ¿Sabe qué es crowded? Le pongo un ejemplo. Cuando juega. En alianza con el FIRPO en el estadio de Juquetlán, ¿cómo está el, el estadio? Lleno. Re, lleno, Qué rebasando ¿verdad? de gente. Que hay un gentillo. Entonces, eso es crowded. Mucha crowded. gente. Crowded. Crowded. Ya lo vamos a pronunciar. Mucha gente. Eso es un crowded. O en otras palabras, en buen salvadoreño, gentillo. <risa> En serio, gentío, o sea, mucha mara, pues, por decir así. Muy bien. ¿Cuál era el otro? Otra palabra. Ah, miren que solo yo me estoy acordando y ustedes nada que ver, nadie me dice nada. Snacks. ¿Qué son snacks? Boquita. Galleta. Bocadillos. No, entre meses, bocadillos. No, porque entre meses es diferente. Snack food, dijo. Ajá. Snacks food, o sea, comida, comida pues de, 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 de refrigerio. Okay, no, no, piñadas, snack, snacks, snacks foods en piñadas. Ahí dijo. Ah, es como, como, piñada, como, como que si fueran unas hojuelas grandes con miel. O sea, son lo mismo que aquí. Sí, ah, son lo mismo. Ah, Bocadillos o, o se podría decir snacks puede ser un refrigerio. Un refrigerio también. Porque un entremés o un tentempié, más que todo es cuando, por ejemplo, usted lo hace entre una comida. Entre una comida importante. No se preocupe. Ya ve que siempre se aprende algo nuevo. No se preocupe. Eso es lo que yo, lo que yo vi. ¿Verdad? Ni vocabulario para ustedes, ¿verdad? No vocabulario. Playground. Playground. Ah, el playground. Eh, eh, ¿Ha ido el pollo campero? Sí. ¿Has ido al lugar donde están los niños y están los juegos? Ah, sí, ah pues ajá. Ese, es el, ese es entonces, o en el parque donde están los columpios, los deslizadores y toda la vaina, ese es el playground. Área de juego. Exactamente. Área de juegos. Área de juegos. Exactamente. Exactamente. Playground. Es playground. Ya lo vamos a repetir. Para, para que va, vamos a verlo, vaya, vamos a ver hasta ahí, vamos a dejar esto allí y vamos a practice the pronunciation. Repeat after me. Take it easy. 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 Cuando yo le digo Eduardo, take it easy, man. Take it easy, tómalo con calma, hombre. Take it easy, man. ¿Eh? Take it easy, reinita. A suave. Muy bien. Otro. Exacto, Moon, exactamente. Flashing medals. Flashing medals. Muy bien. Soccer field. Soccer field. Soccer field. Tennis court. Tennis court. Mira la mi boca. Crowded. 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 Ajá. Se lo voy a escribir aquí para que más o menos vean cómo se pronuncia. Espérame. Así, mire. Crowded. Crowded. Ajá. Crowded. Exactamente. Snacks. Snacks. Playground. Playground. Vaya, hoy solo le toca a ustedes. Dele. Ahora bien, hoy quiero que se fijen en otra cosa. 
Otra vez voy a volver a poner el video. Teacher, qué barbaridad. Es que ya van a ver por qué lo estoy poniendo. Aparte de para que ayuden en el, en el listening, en el speaking, no se me duerma, vea. Domoy. <risa> Necesito, y yo no sé a quién le voy a preguntar. Todo el mundo tiene que estar paying attention porque yo le voy a preguntar. Necesito que se fijen en las preguntas que la chica hace a los entrevistados, porque a partir de eso vamos a, vamos a ver ya el grammar de este día. Así que, paying attention, IT department, por favor, Oscarito. <ríe> no estoy molestando, Oscarito. Vaya, vaya, a, vaya a tomarse un café, una coca, una Red Bull, no hay ningún problema. <ríe> Muy bien, vaya, vamos a volverlo a poner en solo, lo único que necesito solo son las questions. Just listen to the questions y después la compartimos. Oigan, no te duermas, reñita, dale. Otro café, por favor. Hay que activar los subtítulos. Nel pastel, ¿cuál es el pato de bicicleta? Nel, no, yo no. Jamás en la vida. Eso es un sacrilegio para mí. ¿Cómo es eso de que activar los subtítulos? No. Oh. Eso no. Teacher, cuando sea grande va a ser como usted. Cuando sea grande usted. <risa> Cuando sea grande va a ser como usted. ¿Qué me quiso decir? I don't have any idea. Pero no tengo ni idea, pero vamos bien a ver. Bien pro, bien pro. Bien, más, le, más le vale, vea. Vaya, que no, es que no. La mayoría, subtítulos, ne, pastel. Tiene que acostumbrarse en su oído. La única manera es solo escuchando el lenguaje nativo. No me ponga subtítulos, porque eso sí es para mí. Olvídenlo. Démosle pues. A hoy sí. Vamos a lo que vamos. Démosle. Vaya. Just pay attention to the questions. Es lo único que quiero. Démosle. I'm Lisa Kim. Welcome to Flushing Meadows Park in Queens, New York. We're here to talk to people about sports. <laughs> On weekends, these soccer fields are crowded. There are soccer teams for kids and for adults. This is Omar. He plays soccer at Flushing Meadows. Hi, Omar. Hello. So you're playing soccer today. Who are you playing with? With other friends from my country. We have a team. How often do you practice? On Saturdays and Sundays. We start at 10 in the morning. Soccer is hard, but it's not all hard work. Over there, you can get a snack. They sell hot dogs, empanadas, and other snack foods. There's so much to do here. There are baseball fields, basketball courts, handball courts, and even a cricket field. So, Ian, you play cricket. What exactly is that? That's a good question. Well, it's a team sport. You play it with a ball and bat. There are 11 people on each team. The team with the most runs wins. So, it's kind of like baseball. Yes, it's similar. Cricket is not very well known in the U.S. Mm -hmm. Where in the world do people play cricket? Well, it's popular in Australia, India, South Africa, and England. That's our home. And of course, I can play cricket here at Flushing Meadows. It's great. What sports do you like, Diane? Oh, I love tennis. Do you play tennis here at Flushing Meadows? Oh, no, I don't play tennis. I watch it. Right over there. This is the National Tennis Center home to the U.S. Open. The U.S. Open is an internationally famous tennis tournament. People come from all over the world to watch tennis matches here. But you can play tennis, and you can take tennis lessons here, too. What sports do you like? I like a lot of sports, mm -hmm. but I really like golf. Golf? Can you play golf here, too? Yes, you can. It's mini golf. <laughs> My husband takes our kids to the playground, and I can relax. Nice. Flushing Meadows has something for everyone, and you don't need to play sports to enjoy the park. You can also just take it easy. There are many beautiful places to walk in the park, like this. Okay. They just stop asking questions. So let's go back to the world section and let's go ahead. 
There you go. Okay. We already have here the vocabulary. Let's go ahead and double check here the questions, right? Okay, that's the first question. Mm -hmm. uh, any, any questions? Uh -huh. Yes, but I'm not sure. I don't know if you said who are you playing with or who do you play with? Who do you play with? Okay. Who do you play with? Con quien juegas? Who do you play with? Who do you play with and how often do you practice? How often? How often do you practice? Uh -huh. ¿Qué más? Después dijo... No, solo, yo no, solamente la Yancy. Yo sé que tú puedes, Yancy. A ver, ¿quién más? Necesito a alguien más. Solo la Yancy le están dejando. No molesten. Dele, ¿quién más? Who else? Ronan, Dani, Renita, Iris. Carson, Claudi, Irmita. Oh, exactly wow. Ajá. What exactly is that? What exactly is that? ¿Qué exactamente es eso? What exactly? Luego va la de Oscar, la que dijo Oscarito después de esa va ¿Qué fue lo que dijo Oscarito? Disculpe. What is, dígalo Oscarito. Dele. Uh, who exactly is Cracker? What exactly? What exactly? What exactly is that? Es lo mismo. Es lo mismo. What exactly is that? Hay una que les preguntó a la muchacha del golf y no me la han dicho. Eh, ¿Dónde van? What would you like? Where do you? Ah, eso también. Where would Seguro. Where is the world? Sí. Where in the world? No, la chica, la chica del, del golf. Can you play golf here too? Antes de esa. What is for do you like? Why is for do you like? Uh -huh. Y después lo que dijo no sé quién. ¿Quién fue? Yo, Beatriz. ¿Qué fue lo que dijiste, Beatriz? Kili. Uh, can you play golf here too? Can you play golf here too? There you go. Muy bien, y hay más, pero les, muy bien, los felicito. Vamos a practicar ahorita la pronunciation. ¿Sí? Todas, ustedes se fijan todas, a excepción del can, que todas son WH questions, pero igual se pronuncian de la, mis, eh, de, de la misma manera. Entonces, repeat after me. Who do you play with? Who do you play with? Who do you play with? ¿Con quién juegas? Who do you play with? Who do you play with? Who do you play with? How often do you practice? How often do you practice? Usted puede pronunciarlo often or often. Y los dos son, varios, son igual. How often or how often do you practice? What exactly is that? What exactly is that? What exactly is that? What exactly is that? What is sport do you like? What is sport do you like? Do you like? Do you like? Can you play golf here too? Can you play golf here too? Vaya, ustedes solitos, yo no les voy a ayudar. Primera. Who do you play with? How often do you practice? Uh -huh. What exactly is that? 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 Todas las que ustedes vieron, how do you play, uh, who do you play with, how often do you practice, what sport do you like, todas esas son adult edge questions para... Estaba a teacher la de... Yeah, dígame. Perdón, estaba la de where in the world people play crap. Where, uh -huh. where, where in the world, exactly, muy bien. Entonces chicos, voy ahorita a compartir mi pantallita con ustedes. Ah, por cierto, ¿pudieron ver el video de ayer? Quiero saber eso. Hola. Jonathan, ¿pudiste ver el video? ¿Y el Jonathan qué se hizo? Ah, ya se fue el Jonathan. Muy bien. Miren, esto es lo que estamos viendo. El simple present con WH questions, que eso ya lo hemos visto, pero me gusta, me gusta siempre enfatizarlo. Para hablar de sports, miren. What is sport o sports en este caso? Porque estás hablando de más de uno. 
sports do you play? Mira, ¿qué deportes juegas? Who do you play basketball with? ¿Con quién juegas basketball o béisbol en este caso? Where do you play? ¿Dónde juegas? How often do you practice? ¿Qué, con, qué, ¿Con qué frecuencia tú practicas? When do you practice? ¿Cuándo practicas? ¿Y what time do you start? ¿Y a qué horas empiezas? Practiquemos el, el pronunciation. What sports do you play? What sports do, sport do, do you play? play? Who do you play baseball with? Who do you play baseball with? 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 with. Uh -huh. Exactly. Acuérdense with. que cuando hay un TH es con Z. ¿Se recuerda? Muy bien. Mm -hmm. Where do you play? Where, Where do, do you, you play? play? Where do you How play? often do you practice? How, How often do you practice? Do you practice? When, do you practice? When do you practice? When do you practice? What time do you start? What, what time, time do, you do you start? When do you practice? What time do you start? What time, what time, what time do you start? 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 Muy bien. Yeah. Bueno, si yo digo la pregunta, what sports do you play? ¿Cuál sería la I respuesta? Mira. I, I play hockey. I play baseball. No, baseball. Ho hockey no. Hockey. Hockey and baseball. Muy bien. Who do you play baseball with? I play I with play some with friends from work. From work. From work. Uh -huh. from work. Where do you play? ¿A dónde? We play at we Hunter play Park. At Hunter. Play at Hunter. Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. Una o dos veces por semana. ¿Sí? When do you practice? ¿Cuándo? ¿Cuándo? We practice on Sundays. What time do you start? ¿A qué horas empiezas? We start at 10 o'clock in the morning. Vaya, repeat after me. Vamos a ir al primero otra vez. Démoslo otra vez. Necesito la pronunciation. Vamos a ver. Repeat after me. I play hockey and baseball. I play, I play hockey, hockey and, baseball. and baseball. I play with some friends from work. I play with some friends from work. We play at Hunter Park. We play at Hunter Park. We practice once or twice a week. We practice, we practice once, 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 once. We practice on Sundays. We, we practice, practice on Sundays. 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 We start at 10 o'clock in the morning. We start at 10 o'clock in the morning. 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 morning. Muy in the bien. Morning. Porque yes. si ustedes se fijan, eso es lo que tenemos que usar para hablar de sports. Ahora vamos a hacer un ejercicio bien chivo. Ya van a ver. Híjole, teacher, ¿qué ejercicio va a ser? Bueno, fíjense que yo aquí tengo por acá algo bien chévere, que son preguntas. Miren, yo tengo las la respuestas aquí. La B, la B, la B, la B. Pero yo necesito que ustedes me ayuden a hacer la A, que es decir, las preguntas. Miren, les voy a poner un ejemplo aquí. Miren este. La respuesta dice, I like a lot of sports, but I really love volleyball. ¿Cuál sería la pregunta que tengo que hacerle? Para que esa What persona me dé la respuesta. Like? What sports do you like? Perfecto. Right. Vaya, vamos a la, a la otra. Uh -huh. I usually play with my sister and some friends. ¿Cuál sería la pregunta? Open. No, Open. mire. Open. I usually yeah. play Open. with my sister and some friends. How often do you play with? Uh -uh. No. no. Who, who, who Mire, play? Ajá, uh -huh. exactly. Mire, yo dice, usualmente you. juego con mi, plays, con mi hermana, más o menos, con mi hermana y, mis, y, algunos, y algunos amigos. ¿Cuál sería? Who do you play with? Who do you play, who do you play with? Very good, who? ese es. Miren, who do you play with? Perfecto, muy bien. Vamos a la otra. We practice on Saturdays. When, practice when on Saturdays. When, 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 when do you practice? Uh, when, when, when do you practice? 
Muy bien, excelente. Muy bien. Hoy well, sí, mire, we we'll start at about noon. Well, what yeah. time do you practice? What, what time? time? Or what well, time do you start? Or when do you start, right? Podría ser, when do you start? Mm -hmm. When do you start? Okay. Y la última, we usually play in our yard, but sometimes we play at the beach. Where do you practice? Where do you practice? Muy bien. Where do you practice? Or where do you play? Podría ser, ¿verdad? Porque ¿cuál es el verbo? To play. Play. Where do you play? Muy bien, muy bien. Ven cómo está la... Este es un ejercicio bien truquero. No crean que así nomás. Muy bien. Ya les voy a dejar una tarea, oigan. Pero no se preocupen. Miren la cara de satisfacción del pobre Teacher. Eduardo. Dígame. ¿Qué va a hacer el examen al final? Ah, usted no se preocupe. Oh. Que yo todos los días hago exámenes. ¿Ustedes qué dicen? Ah, pero yo no. Yo, yo sí, yo, lo, yo los evalúo. Un montón de cosas. Muy bien. Vaya, entonces, esto les voy a dejar de tarea, pero todavía no. Vaya, hoy vamos a ver un listening aquí. Y miren, tengo a Casey, a John, a Sue y a Henry. Lo que yo quiero que, que me digan acá es, primero, ¿cuál es el, el, el deporte favorito? De y si ellos lo juegan o lo watch mío, it, no o solo lo miran. ¿verdad? Porque hay personas que les gusta un, eh, algo, pero no, 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 no lo, lo juegan. Bueno, practican, exacto. Vaya, entonces, eso quiero. Vale, vamos a ver, les voy a compartir mi pantallita, pero ahorita vamos a quitar un poco este audio, vamos a poner otro audio. Si ustedes se fijan, estamos, más, estamos haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Y vamos a, estamos aprendiendo mucho ahorita. Vamos, listening, speaking, writing, grammar. Y ya les voy a poner el reading, oigan, no se preocupen. Yo sé que a ustedes les encanta el reading. Vea, Jonathan. Mira, Jonathan, y pudiste ver el, el audio. No, perdón, no escuchar el audio. El, el, el audio. Escuchar el audio, perdón. O el video, creo que fue. Video. Uh -huh. eh, lo quiero descargar. Ajá, pero yo se lo mandé para que lo descargara. Sí, solo que ahora no pude salir tarde de trabajo. Ándale. Ah, bueno, bueno, está bien. Pues, pero entonces descárguenlo, porque si no me va a decir, sí, que no me lo han mandado. Y no puede ser. Muy bien. <risa> Bye, perfecto. Ah, está el listening. Eso es lo que yo quiero saber. All right, démosle, pues. Ya les voy a compartir mi pantallita y vamos a ver ahí los chicos re, eh, recapitulando. Quiero que escuchen su favorite sport and if they, if they practice or they watch it, ¿sí? Si lo practican, they play it o they watch it o solamente lo ven. Démosle pues. Page 66, exercise 4, listening. What sports do you like? Listen to the conversations about sports. Complete the chart. 1. What sports do you like, Casey? You know, I don't like sports very much. So you never play sports? No, I don't. Oh, wait. I do like golf. Oh, really? When do you play golf? In the spring and summer. 2. What do you think of football, John? I like it. Actually, I like lots of sports. Oh, yeah? What sports do you like? Let's see. I like swimming and bike riding and especially baseball. It's my favorite. Baseball's my favorite, too. So when do you play it? Every summer. Three. Do you like soccer, Sue? It's okay. But it's not my favorite. What's your favorite sport? Hmm. I guess my favorite sport is basketball. Really? Where do you play? Oh, I don't play basketball, but a lot of my friends do, and I like to watch them play. Four. Do you play volleyball, Henry? Volleyball? Uh, no. I think it's a little boring. I see. Well, do you like any sports? Oh, sure. My favorite sport is hockey. I love hockey. Now that's an exciting sport. How often do you play? Not very often. 
about two or three times a year. But I watch it on TV a lot. Okay. Hey. What is her favorite sport? Golf. And she played it or watch it? Watch it. Watch it. What about John? Football. Baseball. He plays it or watch it? Practice. Plays it. Amazing. What about Sue? Uh, basketball. 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 Does she play it or watch, watch. it? Watch. Watch. watch it. What about Henry? Hockey. Hockey. No Henry de aquí, Hockey. Otro Henry. <laughs> Hockey. Muy bien. Uh -huh. Dice que él lo play it or watch it? Both. Yo diría Basketball. que dos. No, dos. Oh, porque si ustedes se fijan, dice que he played it uh, two times a year, ¿verdad? Porque el hockey no, es sobre no, hielo. Pero, pero también le gusta verlo más Watch. seguido, ¿verdad? Watch it. Watch. Así que prácticamente son los dos. Los dos, chicos. Muy bien, lo felicito. Not too bad. Muy bien. ¿Qué les parece si vemos un poco de una profesional de pues, un deporte que practican? La gimnastic, ¿les parece? Vamos a ver. Ta, 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 ta. Miren. Sean Johnson. ¿Ya lo han oído alguna vez? No, ¿verdad? Muy bien. Vaya, les pregunto. Miren, la, miren lo que dice acá. How often do you think professional athletes practice? ¿Qué tan frecuentemente ustedes creen que un atleta profesional practica? A ver, ¿alguna, alguna idea, chicos? Every day. Every day. Every day. ser muy bien. Ajá. ¿Se acuerdan que ayer me ayudaron con el, con el speaking? ¿Me van a ayudar otra vez? Porque la pobre teacher ya le da la garganta. Me he ah. No, pues sí, no puede ser. A ver, ¿quién me ayuda? Ronald, ¿quieres ayudarme? Yes. Vaya, ayúdame con el primero, por favor. Where are you from? Dale. Where are you from? Híjole, lo que, lo que me sigue. tocó de... Sí, dale. Ah. The Moines. The Moines. The Moines. The Moines. Iowa. Iowa. Uh -huh. I live there now. I live. I live there now. Dale otra vez. The Moines, Iowa. I live there now. Dale. No sé pronunciar lo primero. The Moise, The Moise. The Moise, uh -huh. Iowa. Uh -huh. I live there now. Very good, very good. A ver, Jonathan. Dale el segundo. Where are you, Freddy? No, hombre, sí. aquí el, el que estaba. Ah, teacher Suelo, no lo veo mucho. Ah, lo que pasó. Otro, otro que está ciego. Vaya, hoy. hoy? No, no, que, que sube la. ¿Y hoy? Ah, hoy sí. Bye. <laughs> uh, who do you train with? with? No, dale otra vez. Who do, no. who do you train with? Who do, who do you train with? Es decir, ¿con quién entrenas? Dale. A lot of people do think I have a practice. Ah, no, no. I have a private coach. Mm. Mm, but a train with uh, certain other girls uh, at the at the game. Vale, game. otra. Te voy a, yo creo que te lo voy a poner más grande porque creo que ya estás <laughs> ya mis copintos donde está, ¿verdad? <laughs> Alrighty, vaya, vamos a ver. Mira esto. Vamos a pronunciar esto. Think. Sí. Think, sí. de pensar, think. Con, con, con Z, sí. Sí, y necesito sí. verte, así que encender la cámara porque necesito verte. Ah, oh, esta pantalla es full HD. Excuse me. <risa> a ver si carga. Es que es tengo que yo... bien lento el Inter. Ah, tenés bien lento el Inter. Sí, porque yo sí. solo veo una pantalla negra por ahí. Uy, Darth Vader, Dios. Uh -huh. Vaya, hoy sí. Es que yo necesito ver tus labios. No voy a pensar okay. mal. Pero es que quiero, <risa> necesito ver la pronunciation. Mira, think. Dale. Ajá. 
Sí. Y aquí ese es privado. Private. 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 Y este Private. es entrenador. Coach. Coach. Ajá. Train. 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 With. With. Thirteen. 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 Girls. Girls. At the gym. At the gym. Vaya. Gym. Y te acordás que esto lo pronunciamos junto. A lot of people. A lot, a lot of people. A lot of people. Vaya. Hoy me lo vas a pronunciar otra vez. Y si, te, y si te, no terminamos la clase por tu culpa, para <laughs> Dale. A lot of people think I, I have a private, ¿qué? private coach. Private coach. Ajá. Uh -huh. But a train with certain other girls at the gym. Bárbaro, muy bien, te felicito. Prosiga, por favor, este. Sí. Jansi. Um, how often do you practice? Ajá. Uh -huh. Esa palabra, I don't know. Most athletes. ¿Cómo? Athletes. <laughs> Uh, most athletism, athletism, uh -huh. okay, most athletism train about 40, uh, 45 hours a week, uh -huh. but my parents want, want me to have a normal life. Uh -huh. I train about 25 hours a week. I usually work out for hours. Okay, okay, again, I usually work out four hours a day during the week mm -hmm. and five to six hour, hours on Saturdays. I don't practice on Sundays. Muy wow, bien, Mariela, menos mal, qué vida. Ajá, María Elena, dale. What do you eat? No te oigo, tenés el micrófono cerrado. Oh. Hoy sí. Hoy sí. What do you eat to stay healthy? Healthy, sana. I, uh -huh. I have to wash my my diet. My diet. Be, uh, my diet. My diet to be a uh, healthy gymnast. Gymnast. But I don't gymnast. Mm -hmm. Gymnast. Gymnast. But I don't. I don't get I don't get stressed, stressed about it. En otras palabras, I don't get stressed. Ajá. En otras palabras, dice que tiene que chequear su dieta para hacer una gimnasia saludable, pero pues no se clava mucho en eso. ¿Verdad? Muy bien. Miren, ya terminamos. Pero, ¿por qué hice esto? Primero, porque quería que vieran el principio del artículo. Les voy a mandar el artículo ahorita. Me lo leen. Porfa, porque mañana yo voy a hacer unas preguntas súper específicas acerca del artículo. Y si no la leyeron, híjole, están fritos. Oigan. Sí, teacher. Ah, yes, teacher. Oh, vaya, chicos. Los voy a dejar dormir. Hats and kisses. Have a lovely night. Bye. 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 Bye